mba itu mpepe kukundre ni fukat. Driving a locomotive is uh, one of the best career ever in my life. Wir können es nicht ändern, also wir müssen es nehmen, wie es kommt. But I believe this is time for humanity to start and build more and more bridges. El destino finalmente el destino de la humanidad como un todo, que el planeta es uno. As, as local people, we love wildlife. If you take the Kenyan SGR, you will notice that when where the line is crossing the parks, we have bridges. Even like the tallest wildlife, for example, the giraffe, can be able to cross. And it is also giving a very good view. When you are taking the passenger trains, you have a good sight, you can see the elephants, you can see the giraffe. So right now, people are loving that particular view. My name is Concilia Wire. I'm 28 years of age. My exciting moment is when I drive a train and we get to the final destination safely. The former president, Mr. Uru Kenyatta, was on board and together with so many VIPs. Um, that particular train, I can say there were a lot of pressure because uh, the president was on board. Just to ensure the president gets from Mombasa and arrives at Nairobi Terminal safely. And you know, it's like the whole world was looking at me. There are so many things that this railway has brought in. For example, the tourism sector. So it has improved the tourism, uh, tourism sector and also like improved our passenger services, the freight services. That is what makes me be proud of this particular job. The economy of Kenya, I can say it has improved uh, because it is a fact that uh, ever since uh, we started operations, the GDP of Kenya has improved by around 1.5%. I'm so excited because I know um, there's something uh, that I've uh, done that is going to make a difference. My first day to drive the train, I was very nervous. What is this? But something came inside me and told me, come on, you are a hero, you can. My name is John Mwange Pius. So this job means a lot in my life and uh, I can see the future in this job. The impact of SGR to the local is positive. It has created a lot of job opportunities to the local people. It has led to growth of uh, industries. I can see the future is bright. Didn't run away. My view uh, on the world as a common uh, village um, brings in the factor of the sustainable development goals. And um, I think uh, the SDGs are what makes us as a world grow together. So I hope that us as a country, African continent, we can be able to come in together. Obviously, there are a whole series of problems which can only be resolved by various countries. No, no, no country, no one country can solve the problem of climate change. No one country can deal with the question of international terrorism. Uh, no one country can deal with um, with pandemics such as we've seen with COVID. That is the increase in cooperation of humanity is the basis of the development of the economy. This is this is known since Adam Smith. It's the, the opening sentence of, of the wealth of nations.
Entwicklung der neuen Seidenstraße begann vor über zehn Jahren mit ersten Probezügen. Offiziell wurde diese Entwicklung oder offiziell die Seidenstraße wurde diese Entwicklung genannt. Mein Name ist Markus Deuber. Ich bin China-Beauftragter der Stadt Duisburg. Vor meiner Zeit als China-Beauftragter der Stadt Duisburg bis zum Eintritt in den Ruhestand war ich Generalbevollmächtigter der Duisburger Hafen AG und das heißt also, ich war über Jahrzehnte in der Geschäftsführung des Hafenbetreibers hier in Duisburg tätig. In dieser Funktion habe ich die Entwicklung der Seidenstraße aktiv begleitet. Duisburg und insbesondere auch die Logistik haben sich in den letzten 20 Jahren in einer besonderen Art und Weise entwickelt. Und zwar ging die Entwicklung vom reinen Massenguthafen, wo im Wesentlichen Kohle, Erz und Mineralölprodukte umgeschlagen worden sind, zu einem Containerumschlagpunkt, wo inzwischen mehr als 60 Prozent der Güter per Container umgeschlagen werden. Umstrukturiert. Er hat die alten Anlagen zurückgebaut und hat daraus ein Logistikzentrum entwickelt, auf dem mehr als 50 Unternehmen inzwischen angesiedelt sind und über 5000 Arbeitsplätze entstanden sind. Mein Name ist Thomas Kainicki, ich bin 56 Jahre alt. Ich arbeite seit dem 19. September 2019 in diesem Unternehmen. Ich bin Lager, Staplerfahrer und Logistiker. Ich hab, war bis zu dem Zeitpunkt, wie ich hier angefangen habe, war ich Leiharbeiter und der Verdienst hätte natürlich nicht gereicht. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass man mir mit über 50 noch mal eine Chance gegeben hat. Ich habe hier einen unbefristeten Arbeitsvertrag, ich verdiene recht gutes Geld und äh, ja, mit 55, mit 56 wäre es sehr schwer für mich, noch mal einen festen, derart gut bezahlten Job zu bekommen. Das Besondere an Duisburg ist, mal davon bin ich überzeugt, seine Lage im Herzen Europas. Das ist das eine zum anderen eben die Infrastruktur, die wir hier in Duisburg vorfinden. Wir haben eine hervorragende Anbindung an das europäische Schienennetz und äh, die, der Rhein ist Europas wichtigste Wasserstraße. Und diese Kombination hier im Hafen Duisburg ist praktisch ist das Optimum zu erreichen beim Transport von Gütern. In der Spitze während der Pandemiezeit wurden bis zu 70 Züge zwischen Duisburg und chinesischen Wirtschaftszentren abgewickelt. abgewickelt. Inzwischen hat sich die Frequenz wieder auf den Stand von vor der Pandemie äh, reduziert auf 35 bis 40 Züge pro Woche. Ich fühle mich hier sehr wohl. Mir macht die Arbeit Spaß. Die Firma ist toll. Für die Zukunft, ja, für das private Leben, wie gesagt, dass äh, ich mal noch einen schönen Urlaub jedes Jahr machen kann, dass das Geld dafür reicht, dass ich gesund bleibe, dass die Firma wirtschaftlich äh, fest, gefestigt bleibt, ich meinen Job behalte, das sind eigentlich so Sachen, die ich mir zurzeit wünsche. Global supply chains, a pattern of diversification. China has been clear about the importance of, you know, kind of shared prosperity, not just within China, but across the global economy, the importance of having a reasonably open, you know, pragmatically constructed multilateral system that doesn't exclude people. There's increasing fragmentation in the global economy. And then these lower income countries uh, in some in South Asia and in um, Africa and to some extent in Latin America, they have big challenges just sort of getting started with the growth process. We are living in a world that, you know, is shock prone, right? Climate shocks, war, pandemic. Bismillahirrahmanirrahim. Das 
بسیار دیگه وضع ما خراب است جنگ است که اینم تو بدبختی و ناچاری و نایلاجی را بد چی آورده این موتر چه باشه در هفت ملاق خورده این دو نفر به نام فلانه فلانه به شهادت رسیده این این بچگه که ما شهید شد این آنوار خانه ما بود که چیز میکرد این شهید شد بلاخره این بچگه که دیگه که برش سرطان به سرطان خود مبتلا شد دیگه این دیگه بیخی بدبختی برای ما ما دیگه نام لطفه است ده سال ما تر فکر که سبا نان داریم نداریم کوای امریکایی که آمدن اینو ما نه ما خوب نه یا خو آمدن که ما خدمت نکنیم با مردم با مردم افغانستان خدمت میکنیم با خاطر خدمت آمدیم اینو خو خدمت نکردن اینو خیانت کردن اینو خیانت کردن زدن اگر چیز به نفع خودشان بود آرزوی ما است که ما ساعت بند شو دور شم دا وطن ما صلح بیای آرامی بیای که یک لقمان اون پیدا شو We all together want to make sure that your children my children will have a chance despite ideological differences despite geopolitical divide we all together want to survive we all together want to make sure that your children, my children, will have a chance. History will not forgive us, and our children will not forgive us. We don't have that chance. We cannot afford that. من سر کیام با اسور سر سر یانه کی رمیا ترمیا تیره فام سر ترمیزیا دیم با سر کی تفرندیا لیران زیسکیا یه فتام نی دو میل دیسیتی آنو نانوم کنانو یبری دکا مای مای نکیل لیتورانا نانو فکان لیز سماریت دیام پران رفا نندنی دنتنیا فوتون فونا نیفا گاگایانیا و کایماتانتی ایتانیان تی فرتیا یه نارکوان رنجیم آپیون ندین یه وقتم بیفا پولتونا کوان منم بادیا منم زانا کایه یه وقت رولا رو فایی Saya mesti nak nampak tamto nanti mila nampak nampuli. Pasti nai akan rasa kau fambuli yang samit pasti nampu anjam bah fambuli nanti ni nampu nampu nanti ni orang ni senai tak fukat. Pasti saya mana di mati antuk fon mati antuk fon. Ikan teli rangan eh ada nuniu ada nuni fambuli niu. Tadi suka cuma ni tafat tawa majit ya, di nanti tahu saya bawa ia ke turuf. Di letik ni saya nak tahu ban napiu fana naya, di nami arah teknik ya, reta reta fiu fana nanti nanuruf tak cari. 
fiainanay teo aloha zany tsy ampy mihitsy ny sakafonay, tsy mahatody taona. Sa, zao ny fatana aty aminay. Nahita an'ilay andro dini zay. Te hitanay ny azy fa tena mety be ny fampiaina na ratsakafo na mapaka mivahotra izy. Te zay na resa lahatra nahita amin'io. Zay tsy manana fitovana. Zay zany ny zavatra tedavinay zany, niaraka amin'ny ritina sy ny teknisianina mba mitaky fanapiana i amin'ny fambolembary. Raha ito ny nalatsaka ny vary azonay amin'izao, mamboli vary izao. Dia nahita vary ipurid, namboli an'io vary ipurid io zany zay, dia nahazo rotoni na sasany. Dia hividiana anay omby, ny ambony, ny ambony ny sakafo anay. Dia rehefa hita ny ola fa tsy mandany voly anao, ny manana voka barbe, dia resa lahatra izy, manantona anao izy, ny tsy maintsy manantona anao, voloha indrindra hoe, apianaro zay, dia itedavo, masomboli. Ari aftana ni tsifanza ritsa kafu eto Madagaskar uata kami sa kamambule ni taul niul. Dite na le fambule na faribrida lu dite na niet bitam na na piu ma fiena na ita tera kami sle is. So it's a new era. How you design in a complex, very new era with full of challenges, way out. First of all, you have to come together. We all have to come together. We need to think about our human beings, our human societies, our economies and our environment. We need to change all in order to make sure that there will be a good future for our communities. Hi everyone, I'm Gilad Segev, uh, born and raised in Israel. I'm an Israeli international artist. Hiding out secret flames when I heard you were praying. Music helped me to overcome many of the difficulties I had. I believe that music is not only for this life, it also helps us to connect to other dimensions. And music was a very big part of my healing process, hopefully uh, a healing for my family and also for the people that heard this music. And all over the world, people suffer from tragedies and I believe that music not only helps us to connect to each other, but it also helps us to heal each other. And I think this is one of the reasons I chose music, as I can hopefully heal myself, and by doing that, maybe helping others. Passerby is a project to amplify the less heard voices in our world. It's based on me traveling all over the world, meeting amazing people, amazing musicians, and collaborating with them as they bring their own tradition wherever they come from, if it's Africa, Canada, Europe, Asia, everywhere. And I combine it together with my music, global folk, into one piece of art. Their tradition can be more engaging to the people all over the world that watch it. I believe that music has the power to create bridges between people. I believe music has the power to get people together. While doing passerby project all over the world, we will create an echo combined with the eternal vibe of music. 
so we can have it all the time to remind us peace is always better than war. You know, I feel that our world is filled with walls, many, many walls. We are very good at building walls, but I believe this is time for humanity to start and build more and more bridges. And there are the bridges that people build to connect cities, to connect oceans and countries, but the, mo the bridges that I talk about are emotional bridges. And if I want to leave something for my son, is a world with many, many bridges that he can walk on them towards other people that will walk toward him. And I believe that music, culture, and good friends can be very, very big tools to create those bridges for future generations to walk upon towards each other. Mi nombre es Ricardo Finger, tengo 46 años, soy ingeniero eléctrico. Hasta que llega ALMA Chile, este gran radiotelescopio, el más grande en su tipo, eh, este arreglo de 66 antenas que se instala en el desierto de Atacama. Y bueno, llega este telescopio a Chile y era una oportunidad soñada. O sea, para alguien que es ingeniero eléctrico y físico, y, y, y bueno, siempre me ha gustado la astronomía en particular, también eh, dentro de la física. Eh, no podía perder la oportunidad. Así que, nada, tiré mi currículum por el diario prácticamente y quedé seleccionado para trabajar en ALMA. Bueno, este lente no es transparente, eh, pero es porque está diseñado para colimar la radiación electromagnética a frecuencias de, de microondas. ALMA es un gran interferómetro, interferómetro de este tipo de telescopio que junta eh, muchas antenas en una pura antena, en un puro, en un puro gran observatorio. En el fondo. Eh, no sé si recuerdan, pero esta imagen de, del agujero negro supermasivo, esta, esta imagen fue muy famosa eh, el año pasado y antepasado, eh, fue tomada con esa misma técnica. Fueron varios radiotelescopios repartidos por todo el mundo, en distintos continentes, que fueron, eh, digamos, reunidos a través de esta técnica de interferometría y, y, y logran este, este resultado sorprendente. Como en el caso de ALMA, por ejemplo, que es particularmente amplia la colaboración porque hay tres continentes involucrados. O sea, está Europa, Norteamérica y Asia involucrados en ALMA. Entonces, la ciencia hoy día es colaborativa. Cuando uno lee historia de la ciencia, eh, uno se da cuenta que en, en el siglo XVII los científicos enviaban cartas de un lado a otro de Europa, se demoraban meses en llegar a esas cartas, después las respondían. Incluso en ese entonces, cuando no había internet, digamos, ni electricidad, eh, la ciencia se nutría de la colaboración. Eh, es inimaginable pensar en ciencia que, que no contemple ninguna colaboración. Y parte de los objetivos de este laboratorio es eso, es también aportar a, al desarrollo de la sociedad y de la industria desde los conocimientos de la ciencia. Bueno, uno siempre está mirando el futuro eh, el, eh, de nuevas ideas. La, la, la humanidad siempre ha tenido un, un destino común, aunque no nos demos cuenta, digamos. A veces... Eh, miramos los, los árboles no nos dejan ver el bosque y solo vemos eh, nuestro beneficio inmediato o el beneficio inmediato de nuestra comunidad cercana. Y eso es algo natural, entender que, que el, destino, eh, el destino finalmente es el destino de la humanidad como un todo, que el planeta es uno y que es responsabilidad de todos eh, vivir armoniosamente en ese, en ese planeta. Eh, y, pero nuevamente, cuando uno mira la historia, uno se da cuenta de lo, de lo correlacionado que está el mundo. O sea, eh, por ejemplo, lo, los viajes de, de, hicieron que desde 
de Latinoamérica, de Europa, migraran especies vegetales que no existían allá. Entre ellas la papa. La papa es una especie que se da muy bien en Latinoamérica, existía en Latinoamérica, pero no existía en Europa. Pero resultó ser fabulosamente exitosa en Europa. Y sin la papa, probablemente Europa habría, tendría la mitad de la población que tiene ahora desde el punto de vista de, 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 de la capacidad de, de crecer su, sus propios alimentos. Entonces, ¿qué ejemplo más claro, digamos, que un, un descubrimiento en un lugar distinto del mundo puede hacer que un continente en el otro extremo del mundo eh, pueda alimentarse? Entonces, eh, bueno, yo creo que la historia está llena de ejemplos y de que la colaboración es el camino eh, y no el conflicto. Hola José. Hola. ¿Qué estás haciendo? Voy a comenzar a fabricar el bloque de la banda 6 más 9. Buenísimo. Estamos viviendo un mundo complicado con, con el, el desarrollo eh, de, de las redes sociales, por ejemplo. El, hay, la tecnología está avanzando muy rápido, está avanzando más rápido de lo que la podemos entender en algunos aspectos. Entonces, hay que ser cuidadoso con eh, saber administrar la tecnología eh, bien. Y esa parte, yo creo que nadie tiene la respuesta, es como una pregunta abierta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para administrar bien la tecnología? Ahora, la la colaboración y la globalización eh, a mí me parece que es indudable que han hecho que han hecho más bien que mal bien. o sea han permitido eh, un mundo conectado un mundo de oportunidades un mundo de libertad donde uno puede escuchar música de otro lugar leer un escritor de otro lado viajar a otro país trabajar vivir en otro lugar eh, son un montón de libertades que, que nuestros padres no imaginaban, digamos, y, y, y que hoy día eh, las nuevas generaciones las ven como, como casi evidentes. Eso, esa es una libertad que yo creo que es positiva para el mundo, que, que podamos conocer nuevas culturas, que nos podamos mover, eh, que podamos estudiar, que yo a, esa, a la pregunta específica de decir dónde quisiera que, que, que crezcan hijos eh, sería en, el, en un mundo de mayores acuerdos. ¿Tocas tú? Ya, con tu dedito. Y yo creo que ese conocerse entre distintas culturas es la mejor receta para, para la paz. En el sentido de que cuando uno se conoce, uno eh, se da cuenta que el, el resto es mucho más parecido a uno de lo que uno cree. Y ya no lo ve como un extraño, sino que lo ve como un compañero. Everyone's dream come true. I hope I can I hope we can be together.